ক্লাস নাইনের একজন ফার্স্ট গার্লকে জিজ্ঞেস করা হলো তুমি কি ন্যারেশন জানো সে বলল যে না আমি তো ন্যারেশন শিখিনি আমাদেরকে তো ন্যারেশন শিখাইনি পরে যখন বলা হলো যে তুমি কি স্পিচ জানো তে বললো যে হ্যাঁ আমি তো স্পিচ পারি আমি তো জানি তার মানে স্পিচের নামই যে ন্যারেশন ন্যারেশনে যে স্পিচ এটা কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ আগের স্টুডেন্টগুলো ন্যারেশন মানে স্পিচ স্পিচ মানে ন্যারেশন এটা জানত কিন্তু এখন অনেকেই কিন্তু জানে না যে যেটা স্পিচ সেটাই ন্যারেশন সুতরাং আমরা এই এই ভিডিওতে ন্যারেশন বা স্পিচ এই দুটাই একই জিনিস সেটাই আমরা জানব এখানে বলেছে নাও এখন লেটস হ্যাভ আ লুক একটা দৃষ্টি দেয়া যাক বা দেখে নেই কোন দিকে অ্যাট দ্য চেঞ্জেস কি কি পরিবর্তন হয় ইন দ্য ভার্ভ অফ রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচের ভার্ভে কি কি চেঞ্জ হয় ইন দ্য ইনডোরেক্ট স্পিচ মানে পরোক্ষ উক্তিতে অ্যাকর্ডিং টু ডিফারেন্ট টেন্সেস বিভিন্ন টেন্সের কীরকম পরিবর্তন হয় সেগুলো আমরা তালিকাতে দেখব এখানে আমরা প্রথম কলামে দেখতে পাচ্ছি এই কলামে রিপোর্টিং ভার্ভ পরের কলাম দ্য টেন্স অফ দ্য ভার্ভ ইন ডিরেক্ট স্পিচ মানে ডিরেক্ট স্পিচের ভার্ব কি আর ইনডিরেক্ট স্পিচের ভার্ব কি তারপরের কলামে ডিরেক্ট স্পিচের একটা এক্সাম্পল আর এইটা ইনডিরেক্ট স্পিচের একটা এক্সাম্পল তাহলে এখানে আমরা পাঁচটা কলামে এগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্স হয় যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় অথবা ফিউচার টেন্স হয় প্রেজেন্টের চারটা টেন্স আছে এবং ফিউচারের চারটা টেন্স আছে এই আটটা টেন্সের মধ্যে যদি থাকে তাহলে এই চেঞ্জ মানে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না নো চেঞ্জ আবার এখানেও কিন্তু ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন দেখো এখানে আই লাইক এখানে হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স রয়েছে তাহলে জামাল শেষ জামাল বলল এই যে দেখো এখানে শেষ কথাটা এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স এইটাতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হওয়ার কারণে আমাদের এইখানেও কিন্তু কোনো পরিবর্তন হলো না দেখো জামাল শেষ দ্যাট এখানেও জামাল শেষ এখানেও জামাল শেষ আচ্ছা জামাল শেষ জামাল বলল আই লাইক আমি পছন্দ করি টু ওয়াচ কুকিং শোজ আমি কুকিং শোগুলো দেখতে পছন্দ করি হোয়েন এভার আই অ্যাম ফ্রি হোয়েন এভার আই অ্যাম ফ্রি যখনই আমি ফ্রি থাকি তখনই আমি ইউটিউবে কুকিং শো শোগুলো দেখে থাকি তাহলে এখানে আমাদের লাইক যে ভার্ভ এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর এখানে দেখো জামাল সেজ দ্যাট জামাল বলল যে হি লাইকস সে পছন্দ করে এখানে লাইক এর সাথে এস হয়েছে কিন্তু এটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আবার আই লাইক এটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স টেন্সের কোনো চেঞ্জ হলো না সেই কথাটা এখানে বোঝাচ্ছে আচ্ছা তারপরে এখানে বলেছে যে টু ওয়াচ কুকিং শোজ হোয়েন এভার হি ইজ ফ্রি এখানে খেয়াল করে দেখো এই যে এই যে প্রোনাউন আই এই প্রোনাউনটা চেঞ্জ হয়ে হি হয়ে গেছে আর এখানে এম আছে প্রেজেন্ট টেন্স এখানে ইজ আছে প্রেজেন্ট টেন্স হির কারণে ইজ আর আয়ের কারণে এম হয় আই এম হি এর সাথে ইজ হয় এটা তো তোমরা জানো যাই হোক তাহলে এখানে টেন্সের কোনো চেঞ্জ হয়নি এখন প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্স না থেকে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে এইটার মধ্যে কিন্তু আটটা টেন্স আছে প্রেজেন্টের চারটে ফিউচারের চারটে আর এখানে মধ্যে একটা টেন্স শুধু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি হয় রিপোর্টিং ভার তাহলে এখানে ডিরেক্ট স্পিচে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে আর ইনডিরেক্ট স্পিচে পাস্ট ইনডিফিনিটি থাকবে পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিটি থাকবে আচ্ছা এখন দেখো জামাল সেইট জামাল বলল মানে এই যে সেইট এটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট আর এখানে দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলো এই যে এই ভিতরেরটা আই লাইক এখানে দেখো লাইক এটা হলো ভার্ব এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তার মানে সেইড হলো পাস্ট ইনডিফিনিট এই লাইক হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর এখানে হয়ে যাবে পাস্ট ইনডিফিনিট এই যে হয়ে গেছে 
past indefinite acha jamal said jamal bollo i like to watch cooking shows whenever i am free oi ekoi kotha kintu ekhane dekho jamal said that jamal bollo je he liked she pochondo korto to watch mane ekhane past howar karone ekhane past hoye gelo ar ekhane present howar karone ekhane present i thaklo acha ekhon ekhane was hoye gelo keno karon he is free is holo present ar was holo past ei je past indefinite hobe ei jonno ekhane was holo er pore dekho past indefinite tense jodi hoy ei je reporting verb jodi past indefinite hoy ar এখানে ডিরেক্ট স্পিচে এখানে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয় তার মানে দেখো এই যে দা হেড টিচার সেইড এই সেইড হলো এই যে এই পাস্ট ইনডিফিনিট আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কোনটা এই যে আর হেল্পিং দা স্টুডেন্টস আর হেল্পিং শিক্ষার্থীরা সাহায্য করছে এটা হলো পাস্ট আচ্ছা পাস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এটা হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে তার মানে এখানে যদি আমরা এক্সাম্পল মানে কি বলে যে ইনডিরেক্ট স্পিচ বানাই তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস এই হলো নিয়ম তার মানে এখানে আমাদের দেখতে হবে যে এই জায়গাতে সেইডের এখানে সেজ আছে নাকি সেইড আছে যদি সেইড থাকে বা পাস্ট যদি থাকে পাস্ট ইনডিফিনিট যদি থাকে তাহলে এখানে আমাদের এই এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সটা মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে আর কোনো পরিবর্তন এখানে হবে না এখানে দেখো দা হেড টিচার প্রধান শিক্ষক সেইড বললেন দা স্টুডেন্টস আর হেল্পিং দা টিচার্স ইন অ্যাকর্ডে ইন অ্যাকর্ডিং দা ইন ইন ডেকোরেটিং দা অডিটোরিয়াম ডেকোরেটিং মানে সাজাচ্ছে মানে অডিটোরিয়াম সাজানোর কাজে শিক্ষার্থীরা হেল্প করছে তাহলে এই যে করছে এখন করছে এটা হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর এখানে হয়ে গেল ওয়ায়ার হেল্পিং ই আর হেল্পিং হয়ে গেল ওয়ায়ার হেল্পিং কারণ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস এরপরে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় মানে এই যে এখানে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট যদি হয় এই মাঝখানে তাহলে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট করতে হবে এই পার্শে এই জায়গায় তাহলে এখানে দেখো বলেছে ইতি সেইট ইতি বলল এই যে এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট এই যে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এইটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলো আমাদের এই যে হ্যাভ হেল্পড এটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়ে গেল পাস্ট পারফেক্ট মানে এই হ্যাভটা শুধু হ্যাড হয়ে যাবে আর কোনো পরিবর্তন হবে না আচ্ছা ইতি বলল আই হ্যাভ হেল্প আমি সাহায্য করেছি মাই টিচার্স আমার টিচারদেরকে ডেকো ডেকোরেট দা অডিটোরিয়াম মানে অডিটোরিয়ামকে সাজাতে আমি হেল্প করেছি আচ্ছা এরপরে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি আমাদের এইটা হয় তারপরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যদি এইটা হয় তাহলে এটা ফার্স্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে তার মানে এখানে একই কথা এখানে হ্যাভ থাকলে হ্যাড হবে এই যে এই জায়গায় যদি হ্যাভ থাকে তাহলে এখানে হ্যাড হবে এখানে হ্যাভ অথবা হ্যাজও থাকতে পারে মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যেহেতু তাহলে হ্যাবও থাকতে পারে হ্যাজও থাকতে পারে সেটা হয়ে শুধু হ্যাড এখানে হবে বিন বিন তো যা আছে তাই থাকবেই আর কোনো পরিবর্তন নাই বাস এরপরে এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট তারপরে পাস্ট ইনডিফিনিট যদি আবার এটাও হয় দুই জায়গাতে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে এই জায়গাতে হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে আমরা এখানে দেখছি সেইড এটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট তারপরে আই ওয়ার্কড ওয়ার্কড এটাও পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে এখানে হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড ওয়ার্কড পাস্ট পারফেক্ট করার একটা সহজ নিয়ম এখানে হলো আমরা অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবে হ্যাড দিব এইখানে অবশ্যই হ্যাড হবে হ্যাড ছাড়া অন্য কিছু হবেই না সাহায্যকারী ভার্ভ আর এখানে মেন ভার্ভের সাথে মানে ইডি দিব অর্থাৎ মেন ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপেল করে দিব এরপরে আমাদের আরও কয়েকটা রয়েছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি প্রথমটা হয় এই যে এটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তারপর এটা যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয় এই যে এটা যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে এই পার্শে এসে এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তার মানে এখানে দেখো সেইড পাস্ট কন্টিনিউয়াস 
তারপরে ওয়াজ ওয়ার্কিং পাস্ট ইনডিফিনিট ওয়াজ ওয়ার্কিং এটা হলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস আর এইটা হয়ে গেছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তার মানে এখানে ওয়াজ ওয়ার্কিং পাস্ট কন্টিনিউয়াস হ্যাড বিন ওয়ার্কিং এটা হলো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এরপরে দেখো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি আমাদের এই এইটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তারপরে ভার্বস লাইক শ্যাল উইল মে ক্যান মানে মোডাল ভার্ব যদি থাকে সহজ কথায় তাহলে শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট এগুলো কিন্তু মোডাল ভার্ব এটসেট্রা যারা বোঝাচ্ছে যে এইগুলো এইরকম আরও তার মানে এই তেরো চোদ্দোটা মোডাল ভার্বের মধ্যে যে কোনো একটা যদি থাকে এখানে যেমন উইল আছে এখানে তার হলে বলছে যে পাস্ট ফর্ম অব ভার্ব লাইক শুড উড তার মানে উইল থাকলে উড হয়ে যাবে শ্যাল থাকলে শুড হয়ে যাবে ক্যান থাকলে কুড হয়ে যাবে এই রকম বিষয় তাহলে তোমরা অবশ্যই এখানে উড দিবে শ্যাল অথবা উইল যেটাই থাকুক তোমরা উড দিবে আর ক্যান থাকলে কুড মে থাকলে মাইট এইগুলো তোমরা এখানে দিবে আচ্ছা তাহলে আমাদের এই ছকটা আমরা এইভাবেই বুঝে নিলাম এরপরে বলেছে এক্সেপশন ব্যতিক্রম নিয়ম মানে না কোনগুলো ক্লাসে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট থাকে বা কয়েকজন স্টুডেন্ট থাকে তারা কিন্তু নিয়ম মানতে চায় না এইরকম নিয়ম না মানা কিছু নিয়ম আমরা এখানে দেখব ইফ ডিরেক্ট স্পিচ এক্সপ্রেসেস হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট মানে কোনো অভ্যাস যদি বুঝাই ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরন্তন সত্য কথা যদি বুঝাই অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বুঝাই দ্য ভার্ভ ইন দ্য রিপোর্টেড স্পিচ ডাজ নট চেঞ্জ তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের ভার্ভ কোনো চেঞ্জ হয় না তার মানে আমাদের এইটা হলো রিপোর্টিং ভার্ব আর এটা হলো রিপোর্টেড স্পিচ তার মানে এখানে কোনো পরিবর্তন হবে না যা আছে তাই থাকবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে মানে এই যে আমাদের চেঞ্জ হলো এটা এরকম ছিল এরকম হয়ে গেল তাহলে কোনোই চেঞ্জ হবে না কোনো রকম টেন্সের বা প্রোনাউনের কোনো চেঞ্জ হবে না মানে প্রোনাউন নয় শুধুমাত্র ভার্বের কোনো চেঞ্জ হবে না এরপরে আমরা একটা হোমওয়ার্ক করব হোয়াট ইজ দ্য আদার নেম অফ স্পিচ স্পিচের আরেকটি বা অপর নাম কি তোমরা অবশ্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাবে যে স্পিচকে আরেকটা কি নামে ডাকা হয় আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাতু